السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ کیف حل یا حبیبی انا ابگن جلابی سمائیکل سیزاریو میں امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہی ہوں گے اور آج میں آپ کے سامنے آلماس چکپ کو پھر سے روشٹ کرنے والی ہوں لیکن ایک بات ذرا کر کیجئے میں آلماس چکپ کو آج آر ایف آئی ڈی چیم اور سکس 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 کے بارے میں روشٹ کروں گی تو آلماس چکپ کو جو سکس سکس بارے میں جب روشٹ کروں گی تو مجھے کچھ انفارمیشن کائل کرنا ہوتا ہے فی الحال میں آر ایف آئی ڈی کے بارے میں انفارمیشن کائل کر پا رہی ہوں اور اگر ہو سکے تو میں آپ کو اس کے بھی بھی انفارمیشن کائل کر دکھا سکتی ہوں چلیے دفعہ اوکے آلماز मैं अपना यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट है जिस जहाँ पे मैं आलमस चेकअप को रोस्ट करने के बाद मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ चल चलिए हम देखते हैं आलमस चेकअप को इस ओ क्या इस पर आलमस चेकअप ने क्या वीडियो बनाई थी ये मैं आपको दिखाती हूँ हाँ आलमस चेकअप को वीडियो में दिखाऊंगी जब अगर को ये दरअसल एक ऑडियो बेस्ड वीडियो है है यानी कि इस वीडियो में आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी लेकिन क्या बोला जा रहा है इसका सीधे सीधे बिक वीडियो क्लिप नहीं दिखाई देगी और इसलिए कि ताकि दूसरों ने साथ कपड़ा प्लेम हम से बात सके ठीक है और यहाँ पे कुछ उस वीडियो क्लिप में कुछ वीडियो देगा दिखाई देगी जो सिर्फ सब्सक्राइब लाइक शेयर थंबनेल वगैरह वगैरह दिखाएंगे आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या अलमस चेकअप ने ये क्या वीडियो बनाया है चलिए देखते हैं हम शुरू की जाए वेलकम 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 वॉचर्स मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं What is 666, Mark of the Beast, RFID microchip? More now of our special coverage here tonight, life in the U.S. in 10 years' time. By that time, there may be all kinds of new ways to safeguard and identify all those things that make each of us unique, our faces, even our fingerprints, our eyes. Here now with more on the future of technology, NBC's Tom Costello. The year is 2017. You're rushed to a hospital, unconscious with no ID or medical history, but thanks to a microchip under your skin, it's all there. Science fiction 20 years ago, but a biometric reality today. The technology is based on answering one simple question. Am I who I say I am? Already, fingerprints and iris scans verify passenger identities at airports. Within 10 years, that technology may be even more widespread. And look for more complex facial recognition programs that scan a crowd of thousands looking for a single terrorist. Today's facial recognition software starts with the eyes. Then, it maps out the contours of the and compares that against a database of millions, a database that's growing by the day. What's next? At the University of Bath in England, researchers predict big changes for consumers. I think it is possible to free us completely of our wallets and keys using biometric technology, if that's what people want in 10 years' time. In fact, it's already here. The latest home security locks use fingerprints to control deadbolts. 
And at the Jewel Osco grocery store in Chicago, some customers pay using their fingerprints. No paper or plastic. You don't really need anything other than your hand, and you already got that with you. So will future department stores scan our irises, like in the movie Minority Report, then offer products catered to who we are? Hello, Mr. Yakamoto. Welcome back to the Gap. Experts say that technology is here now. The challenge is to safeguard our privacy in a brave new world. NBC News, Alexandria, Virginia. दोस्तों छः 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 का जिक्र बाइबल मुकदस में मिलता है मुकाशफा की किताब उसका तेरवा बाब और उसकी सोलहवीं से अठारहवीं आयत मुकदसा तक अगर हम उसकी तलावत करें तो वहाँ पर छ छ छ का जिक्र मिलता है और ये ना सिर्फ जिक्र जो है वो मुखालफ मसीह की छाप का है बल्कि मैं आपके लिए वो पढ़ देता हूँ कि वो प्रोफेसी है क्या वो सारी की सारी पेशन गोई क्या है वो हमारे लिए है कि हमें ये मार्क ऑफ द बीस्ट यानी कि ये छाप जो हैवान की छाप है वो हरगिज नहीं लेनी उसके लेने के नुकसान क्या हैं मैं आगे चल के आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक कि मुझे आर एफ आई डी के बारे में कुछ भी पता नहीं था मैं इस प्रोफेसी को बिल्कुल समझने के लायक नहीं था और मैं ये समझता था कि पता नहीं इसका क्या मतलब है ये छे 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 क्या नंबर है जब तक मैंने इल्यूमिनाटी और आर एफ आई डी के बारे में सर्च नहीं किया था मुझे इस प्रोफेसी की बिल्कुल समझ नहीं आती थी दोस्तों मैं इस इल्यूमिनाटी के ऊपर आठ साल से रिसर्च कर रहा था और पिछले कुछ सालों में मुझे पता चला पिछले दो तीन सालों में मुझे पता चला आर एफ आई डी के बारे में और जैसे जैसे मैं इल्यूमिनाटी के बारे में सर्च करता चला गया मुझे ये सब कुछ क्लियर होता चला गया कि बाइबल ने हमें पहले ही से बता दिया है कि आगे आने वाले जमाने में यानी कि फ्यूचर में होने वाला क्या है और हमें उससे कैसे बचना है तो मेरे दोस्तों वो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और मैं इस चैनल को बनाने का मकसद भी मेरा यही था मेरे अजीजों कि मैं आपके साथ ये सारी की सारी प्रोफेसी जो खुदा का कलाम है और खुदा की तरफ से हमारे लिए आगाही है कि हमें ये काम नहीं करने हैं हमें इनसे बचना है हमें अपने आप को बचाना है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं आगे बचना या ना बचना वो आपका काम है आपने बचना है मैं किसी को नहीं बचा सकता सिर्फ बचाने वाली जात खुदा की है मेरा काम आपके साथ नॉलेज को शेयर करना है और बहुत से दोस्तों ने मेरे साथ हमेशा ये क्वेश्चंस किए हैं कि इनका हल क्या है हमें क्या करना चाहिए हाँ हमें पता लग गया इल्यूमिनाटी वाले बड़े स्ट्रॉन्ग हैं बड़े पावरफुल हो गए इनका सिस्टम फैल चुका है अब हमें क्या करने की जरूरत है तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में उसका हल है कि आपने क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा लेकिन पहले सबसे हमें ये जानने की जरूरत है कि ये आर एफ आई डी है क्या चीज है और इससे होने वाला क्या है मार्क ऑफ द बीस्ट क्या चीज है हमें पहले प्रोफेसी को समझने की जरूरत है कि बाइबल में कलाम मुकदस में क्या लिखा हुआ है आए सबसे पहले हम मुकाशफा तेरह बाब और उसकी सोलहवीं आयत से अठारहवीं आयत मुकदसा तक की तलावत कर लेते हैं और उसने सब छोटे बड़ों दौलतमंदों और गरीबों आजादों और गुलामों के दहने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है कि वो इस हैवान का अदद गिन ले क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद छह सौ छियासठ है दोस्तों ये वो प्रोफेसी है जो कि मुकाशफा की किताब में लिखी है और मैंने अभी आपके लिए पढ़ दी है इसमें गौर करने वाली गौर तलब बात जो है वो मेरे जीजो वो सिर्फ और सिर्फ ये है नोट करने वाली बात है कि वो क्या कर रहा है जो झूठा नबी है मुखालफ मसीह के साथ जो खड़ा होगा वो जो झूठा नबी है जो मुखालफ मसीह है उसके ना उस हैवान उसको हैवान कहा गया बाइबल में ठीक है पहले तो नोट आपने करना कि उसको बीस्ट कहा गया है उसको हैवान कहा गया है ठीक है तो हैवान के नाम का अदद जो है वो छह सौ छियासठ है शैतान का या जो एंटी क्राइस्ट है उसका अदद जो है वो एक आदमी का अदद है और वो अदद है छह सौ छियासठ यानी कि वो हमारे दरमियान एक आदमी बनकर आने वाला है और वो आदमी बनकर हमारे सामने हमें नजर आएगा लेकिन उसके अंदर जो रूह होगी वो मुखालफ मसीह होगी वो शैतान की होगी ठीक है वो सारे काम वो गलत काम जो वो करना चाहता है इस दुनिया में शैतान की बादशाह जो शो करना चाहता है वो उस आदमी में से होकर वो काम करेगा एक चीज नोट करने वाली है कि छे 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 ये उस मुखालफ मसीह के नाम का अदद है यानी कि उसका नंबर है दोस्तों एक चीज और जो आपने नोट करनी है वो ये है इस प्रोफेसी के अंदर कि उसने अपने नाम की अदद वाली जो चिप है या जो एक छाप है मार्क है 
वो उसने सब के सब लोगों के ऊपर ना उसने छोटों को छोड़ना है ना उसने गुलामों को छोड़ना है ना उसने आजादों को छोड़ना है ना उसने गरीबों को छोड़ना है ना उसने दौलतमंदों को छोड़ना है तो मेरे अजीजों जितने ये नाम लिखे हुए हैं ना तो मेरे ख्याल से इसके अलावा फिर कोई बात पीछे रह नहीं जाती कोई ऐसी कोई ऐसी शख्सियत बचती नहीं है जिसका जिक्र ना हो इसके अंदर यानी कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग जो कि जमीन के ऊपर है उसके ऊपर मार्क ऑफ द बीस्ट कि छाप की जाएगी छाप की जाएगी उसके अंदर चिप लगाई जाएगी मैं आगे आपके चल के चल के आपको बताता हूं कि मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि आर एफ आई डी जो चिप है ये इनका आला है ये मार्क ऑफ द बीस्ट है आपको ये नहीं लेना है दोस्तों जो दो बातें आपको इस प्रोफेसी के अंदर याद रखनी है वो दो हैं वो ये है एक कि उसने अपने नाम का अदद की जो निशान है या उसका जो छाप है उस वो हर एक आजाद गुलाम के वो किधर करवा रहा है या तो राइट हैंड के ऊपर करवा रहा है तो या फिर वो करवा रहा है माथे के ऊपर माथा जो है यहां पर देखिए माथा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके ब्रेन को ठीक है आपकी थॉट्स को आपकी सोचों को आपके इमोशंस को शो कर रहा है माथा ठीक है जहां पर आपका ब्रेन होता है और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने ये याद रखनी है कि इसकी जिसके ऊपर छाप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा यानी कि वो बाय और सेल कर सकेगा यानी कि आपको जिंदा रहने के लिए रोटी खाने के लिए आटा तो बाय करना है ना दुकान से आपने खरीदना है कि नहीं खरीदना जब आप खरीदेंगे जाकर तो उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं ठीक है लेकिन देखिए जब आपके ऊपर छाप होगी ना उसके दौर में वन वर्ल्ड ऑर्डर में आपके ऊपर छाप होगी तो आप आटा बाय करके रोटी बना लेंगे लेकिन अगर आपके ऊपर छाप नहीं है तो आप आटा भी खरीद नहीं सकते ये उसके दौर में होने वाला दोस्तों अब आटा बाय करने के लिए आपको चाहिए रुपए आप मेहनत करते हैं आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं जैसे भी आपके पास रुपए पैसे आते हैं आप अपने घर की अशिया खरीदते हैं पैसे देते हैं दुकानदार को दुकानदार आपको चीजें दे देता है लेकिन अब आगे जो आने वाला दौर है वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर इन्होंने रुपए खत्म कर देने हैं क्रिप्टो करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है जो कि डिजिटल करेंसी है डिजिटल करेंसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक करेंसी जैसे आप गेम्स खेलते हैं अगर आपने जीटीए गेम खेली है या कोई भी गेम खेलते हैं उसमें जब आप कोई टास्क पूरा कर लेते हैं तो आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं वो आपके पास रुपये आ जाते हैं और उस गेम के अंदर आप उस रुपये को खर्च कर सकते हैं अपने लिए एनर्जी बाय कर सकते हैं और गन्स बाय कर सकते हैं और चीजें इस तरह की बाय कर सकते हैं ये सारा का सारा ऑगमेंटेड रियालिटी के अंदर आपके साथ ये सारा कुछ करने वाले हैं अब इन्होंने ने प्रिंट नहीं करने रुपए अगला जो स्टेप है इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए वन वर्ल्ड गवर्नमेंट लाने के लिए वो क्रिप्टो करेंसी है जो कि डिजिटल करेंसी है और डिजिटल करेंसी जो है वो डिजिट्स में होगी आपके हाथ में वॉलेट नहीं होगा ना आपकी पॉकेट के अंदर पैसे होंगे वो सारे के सारे पैसे जो है आपकी चिप जो आपके अंदर लगाई जाएगी उसके अंदर होंगे और दोस्तों जो लोग बिटकॉइन्स के बारे में जानते हैं वो मेरे साथ इतफाक करेंगे कि 19 अगस्त 2013 के अंदर जर्मनी के अंदर क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन जो करेंसी है उसको लीगल करार दे दिया गया है और वहां पर क्रिप्टो करेंसी चल रही है जो इस बात का सबूत है कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो बहुत दूर नहीं है बल्कि अब आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जाएगी कुछ ही सालों के अंदर सारे रुपए पैसे जो प्रिंट किए जाते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे पूरी दुनिया में और करेंसी सिर्फ और सिर्फ डिजिटल करेंसी चलेगी पूरी दुनिया के अंदर बैंकों के अंदर सिर्फ डिजिट्स चलेंगे और वहां पर कोई रुपए की गिन, गिनती नहीं होगी ना गिनती करने वाली मशीनें हों सब कुछ कंप्यूटराइज किया जा रहा है सब कुछ कंप्यूटर के जरिए किया जाए जो इस बात का सबूत है कि बाइबल की प्रोफेसी सही सही बता रही है कि जिसके ऊपर वो छाप होगी यानी कि जिसके पास चिप होगी वो खरीदो फरोख्त कर सकेगा और जिसके पास नहीं होगी वो खरीद और फरोख्त नहीं कर सकेगा दोस्तों अगर आपको याद हो कि 2000 के अंदर नादरा पाकिस्तान के अंदर स्टेब्लिश किया गया था जो कि डेरा बेस है और इस डेरा बेस ने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान की अवाम जो सिविलियंस थे उन सब की सब के आई कार्ड जो से है वो कंप्यूटराइज करने का हुक्म दिया था हुकूमत ने हुक्म दिया और पूरे पाकिस्तान में सबके अंदर हलचल मच गई थी जिन जिन जो जो लोग जॉब्स करते थे जिन जिन लोगों के अकाउंट्स थे बैंक अकाउंट्स थे उन सब को जरूरी था कि वो नादरा में जाकर अपना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड बनवाएं। सेम इसी तरह मेरे अजीजों अगले आने वाले कुछ सालों में गवर्नमेंट अनाउंस करवाएगी कि हर एक इंसान को जरूरी है कि वो आर एफ आई डी चिप इम्प्लांट करवाए और सबको करवानी पड़ेगी क्योंकि सबके बैंक अकाउंट्स हैं क्योंकि सबके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं क्योंकि सब लोग बहुत सारे लोग जॉब्स कर रहे हैं और बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं 
इन सब के सब को आर एफ चिप लेनी पड़ेगी दोस्तों जिन लोगों को मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है उनके लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होगी क्योंकि ना तो उनको जेबों में पैसे लेके जाना पड़ेगा और ना ही उनके चोरी होने का खतरा होगा और वो इस तरह की सारी सिक्योरिटी को देखेंगे जब देखेंगे अब सिक्योरिटी जो सी वो बहुत टाइट हो गई है अब तो दहशत का नाम निशान नहीं रहेगा तो हर इंसान जो है वो ट्रैक किया जा रहा है हर इंसान के अंदर चिप है तो उनको ये टेक्नोलॉजी जो है बड़ी अच्छी लगेगी उनके लिए बड़ा अच्छा स्टेप होगा लेकिन जो मार्क ऑफ द बीस्ट के बारे में जानते हैं कि ये उस मुखालफ मसीह के दौर का आगाज है और ये उसका टूल है वो इसको हरगिज लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपको क्यों मजबूर किया जा रहा है ये चिप लेने के लिए जो कि इतना डेंजरस काम है मैं आगे चलकर आपको बताता हूं कि कैसे है लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि उसके अंदर आपके कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे मौजूद और जब अगर वो नहीं होंगे तो आपको एक इंसान नहीं समझा जाएगा आपको एक शहरी नहीं समझा जाएगा आपको इज्जत नहीं दी जाएगी बल्कि आपको अगर आपके अंदर आर एफ आई डी नहीं होगी तो दोस्तों नादरा ने 2012 के अंदर पाकिस्तान में स्मार्ट नेशनल आईडी कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जिसके अंदर एक सिम सी या एक चिप सी लगी हुई है और अगर आप उस आईडी कार्ड को जरा गौर से देखें तो जहां पर वो चिप लगी हुई है उसके नीचे जहां पर एक छोटी सी तस्वीर आपकी नजर आ रही है धुंधली सी उसको अगर आप गौर से देखें तो वो एक आंख बनी हुई है जिसके अंदर आपकी तस्वीर है जो कि ये शो करता है कि नादरा भी इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है और इनका मकसद है नादरा के प्लान के मुताबिक 2020 तक हर एक इंसान का जिस जिस के पास आईडी कार्ड है अब नादरा को क्या जरूरत है बच्चों का आईडी कार्ड बनाने की वो भी स्मार्ट आईडी कार्ड और बच्चों का आईडी कार्ड जो कि 18 साल की से कम उम्र के है उनका भी आई कार्ड बनाया जा रहा है जो की स्मार्ट कार्ड है जिसमे सिम लगी हुई है या चिप लगी हुई और दोस्तों मेरे इल्म के मुताबिक ये सेम काम इंडिया के अंदर भी जारी है इंडिया के अंदर भी जो नेशनल आईडी कार्ड्स हैं उनको स्मार्ट कार्ड यानी कि जिनके अंदर चिप लगी हुई है वो वाले कार्ड्स दिए गए हैं लोगों को बना के दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से मेरे अजीजों ये सारे के सारे अंदर से मिले होते हैं ये सारी गवर्नमेंट्स एक हैं हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये सारे अब जिसके पास नादरा का शनाख्ती कार्ड है कंप्यूटराइज वो वोट कर सकता है वो जिसको वोट देना चाहता है वो वोटिंग कर सकता है वो अपना बैंक अकाउंट खोल सकता है उसको ऑपरेट कर सकता है वो पासपोर्ट बना सकता है मुल्क से बाहर जाने आने के लिए उसको पासपोर्ट की जरूरत होती है वो पासपोर्ट नेशनल आईडी कार्ड जो कि नादरा है उस पर बनवा सकता है वो कोई गाड़ी परचेज करना चाहता है कोई मोटर बाइक परचेज करना चाहता है उसके लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है जहाज या ट्रेन में सफर करने के लिए टिकट बाय करने के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है मोबाइल की सिम लेने के लिए उसको नादरा के शनाख्ती कार्ड की जरूरत है इलेक्ट्रिसिटी गैस पानी के मीटर घर में लगवाने के लिए अगर आपने घर बनाया वहां पे आपको बिजली चाहिए आपको गैस चाहिए आपको पानी चाहिए उसके उनके मीटर लगवाने के लिए आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए कॉलेज में एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी ऐसे मैंने बिजनेस ओनर्स देखे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते लेकिन बहुत बड़े बड़े पैसे की जब वो ट्रांजेक्शन करते हैं जिसको हुडी कहते हैं तो उसके लिए भी अब जरूरी हो गया है नादरा का शनाख्ती कार्ड होना दोस्तों मैंने ये वो आपको सारी वो चीजें बताई हैं कि जो के आर एफ आई डी के अंदर मौजूद होंगी आर एफ आई डी के अंदर आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा आपके डॉक्यूमेंट्स आपने क्या एजुकेशन किया आपने बैचलर्स किया है आपने इंटर किया आपने मैट्रिक किया है उसके अंदर एंटर होगा और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लेके कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है कि मैं जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूं तो मुझे अब जो है ना अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने पड़ेंगे एक फाइल लेके जाने पड़ेगी हर किस नहीं बल्कि वहां पर वो आपका क्या करेंगे सिर्फ आपको स्कैन कर लेंगे और आपकी आर एफ आई से वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कलेक्ट कर अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये आर एफ आई डी है क्या चीज है तो उनके लिए मेरे दोस्तों आर का मतलब है रेडियो एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी और आई डी का मतलब है आइडेंटिफिकेशन यानी कि आपका जैसे नेशनल आईडी कार्ड होता है इसी तरह आर एफ आई डी है लेकिन अब ये कार्ड नहीं है बल्कि एक माइक्रोचिप है अब इन लोगों ने अमेरिका के अंदर क्या करना चाहा था इन्होंने 2012 के अंदर कोशिश की पूरी कोशिश की गवर्नमेंट ने फोर्सफुली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो से हैं उनके अंदर आर एफ आई डी चिप जो है उनके हाथों के अंदर इम्प्लांट की जाए और बहुत सारे लोगों ने करवाई भी लेकिन जितने लोग इस प्रोफेसी से वाकिफ थे उन सब ने कहा ये मार्क ऑफ द बीस्ट है हमने ये नहीं लेनी है उन्होंने स्टैंड लिया और आज 2016 है मेरे अजीजो चार साल हो चुके हैं अमेरिका की गवर्नमेंट अभी तक उनको फोर्स नहीं कर पाई है कि वो चिप लें
इसलिए अब इन कमीनों ने एक नया हल निकाला है और वो ये है कि इन्होंने आर एफ आई डी कार्ड बना दिए हैं जो कि स्कूलों में बच्चों को दिए जा रहे हैं अमेरिका के अंदर ये काम हो रहा है भरपूर और अब बच्चा जो है उसकी अटेंडेंस जो है वो रजिस्टर में नहीं लगेगी बल्कि वो उसके एंटर होते साथ ही स्कूल में उसकी अटेंडेंस भी लग जाएगी और उसके पेरेंट्स को नोटिफिकेशन मैसेज भी चला जाएगा की आपका बच्चा इतने बजे स्कूल में एंटर हो चुका है और कुछ लोगों को सुनकर यह हैरत होगी की इंडिया के अंदर भी ये काम जारी है और पाकिस्तान के अंदर भी ये काम जारी है और पाकिस्तान के अंदर बच्चों को आर एफ आई डी कार्ड दिए जा रहे हैं मैं जिस स्कूल में जॉब करता हूँ उस स्कूल में कुछ लोग आए जिन्होंने प्रेजेंटेशन दी हमारे स्कूल की हेड को और मैं भी वहां पर मौजूद था और मैंने वो प्रेजेंटेशन ली मैंने सारी की सारी प्रेजेंटेशन देखी उसमें उसने कहा जी देखें जी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके अंदर होंगे आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है बच्चा यहाँ से निकलेगा स्कूल में से निकलेगा हम आपके कैंपस को पूरा का पूरा जो है वो सिक्योर कर देंगे हंड्रेड सिक्योर कर देंगे और कोई बंदा बाहर का जो है वो अंदर एंटर नहीं हो सकेगा जिसके पास चिप नहीं होगी और हर बच्चे के पास स्टाफ मेंबर के पास हर टीचर के पास जो है आर एफ आई डी कार्ड हर सा उसका आपको फायदा ये होगा कि सिक्योरिटी आपकी हाई हो जाएगी और दूसरे नंबर पे ये है कि जो अटेंडेंस है वो आपको रजिस्टर में या और किसी बायोमेट्रिक से करने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिकली जैसे इंसान एंटर होगा और वो उसकी अटेंडेंस जो है वो लग जाएगी अब सारी की सारी जब उसने बात कर ली तो उसके बाद उसने कहा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि जैसे अमेरिका के अंदर अब आर एफ आई डी का नाम आपने लिया जैसे अमेरिका के अंदर आर एफ आई डी चिप है माइक्रो चिप जो कि हाथ के अंदर इम्प्लांट की जा रही है तो क्या आप लोग भी फ्यूचर में बच्चों के हाथों में और हमारे हाथों के अंदर आर एफ आई डी चिप जो है उसको इम्प्लांट करेंगे तो उसने मेरी तरफ स्माइल करके कहा कि हाथ के अंदर नहीं आपकी गर्दन में आपके पीछे गर्दन पे जो पीछे आपका गर्दन है इसमें इम्प्लांट की जाएगी मैं सुनकर बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ क्योंकि मैं जानता था कि इनका नेक्स्ट स्टेप यही होगा क्योंकि इंसान की जो स्पाइनल कोड है मेरा अगला क्वेश्चन उसके साथ यही था मैंने कहा क्या स्पाइनल कोड के साथ तो उसने कहा हाँ जी बिल्कुल स्पाइनल कोड के साथ क्योंकि इंसान की बॉडी के अंदर सिक्स वॉट जो है वॉल्स का करंट होता है और वो स्पाइनल कोड के थ्रू जो है ब्रेन जो है वो मैसेजेस सेंड करता है पूरी बॉडी को कि क्या करना है तो स्पाइनल कोड एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपकी आर एफ आई डी जो है उसको चिप को लगाया जाएगा ताकि उसको करंट भी मिलता रहे और वो एक्टिवेटेड रहे ऑन रहे और उसके सिग्नल जो है वो अच्छे आए ठीक है एंटीना जो है ना वो अच्छे रिसीव करे सिग्नल अब स्पाइनल कोड जो है वो इंसान की बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज है मैं आपको बताता हूँ कि वो आपकी क्या क्या चीजें कंट्रोल करती है वो आपका हार्ट रेट जो है आपका हार्ट जो बीट करता है ना जो आपका दिल धड़कता है उसको कंट्रोल करता है कि कितना तेज धड़के ठीक है फिर वो आपके सांस लेने के रेट को कितना आप सांस ले रहे हैं आस्था ले रहे हैं तेज ले रहे हैं उसको कंट्रोल करता है फिर ब्लड प्रेशर जो है आपका वो भी स्पाइनल कोड के थ्रू कंट्रोल होता है आपका ब्रेन स्पाइनल कोड के थ्रू आपकी पूरी बॉडी के अंदर मैसेजेस सेंड करता है यानी आसान अल्फाजों में आपका दिमाग आपकी बॉडी को तब तक कंट्रोल कर सकता है जब आपकी स्पाइनल कोड आपके अंदर है और सही है अगर आपकी स्पाइनल कोड को जरा सी चोट लगेगी तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो सकती है आपकी बॉडी काम करना छोड़ सकती है आपका हार्ट काम करना छोड़ सकता है आपकी सांस आना बंद हो सकती है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ या कम हो सकता है खराब हो सकता है आप मर सकते हैं स्पाइनल कोड एक इंसान का सबसे हसास हिस्सा है अब ये काम इतना डेंजरस क्यों है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ये डेंजरस इसलिए है मेरे अजीजों क्योंकि अगर हाथ के अंदर आपकी चिप लगाई जाएगी तो आप अपना हाथ भी काट सकते हैं और आपको जिंदा रहेंगे आपको कुछ नहीं होगा लेकिन अगर आप स्पाइनल कोड में आपके साथ अगर वो उसको अटैच कर दिया जाता है तो आप किसी ऑपरेशन की मदद के बगैर उस चिप को नहीं निकाल सकते कल को आप ले लेते हैं चिप और आपको अंदाजा होता है नहीं यार ये तो वही वाकई सारा सिस्टम जो अलमास जेकब ने बताया था यह तो बिल्कुल वही सारा सिस्टम हो रहा है मुझे निकालनी है ये चिप तो अगर आपकी हाथ के अंदर होगी तो आप बड़ी आसानी से उसको निकाल लेंगे ये बात ये लोग जानते हैं इसलिए इन्होंने क्या किया है कि अब आपकी गर्दन में स्पाइनल कोड के साथ ऑपरेशन के साथ ये आपके अंदर चिप डालेंगे और उसमें होगा ये कि आप अपनी मर्जी से उस चिप को नहीं निकाल सकते इसी तरह आप अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकते बल्कि खुद से तो आप निकालने का तस्वर नहीं कर सकते क्योंकि आप कैसे निकालेंगे ठीक है दूसरे नंबर पे ये है कि अगर आप किसी की मदद भी लेंगे जो कि डॉक्टर नहीं है जिसको नहीं पता ऑपरेशन कैसे करना है जो प्रोफेशनल नहीं है वो आपकी स्पाइनल कोड को जरा सा टच करेगा तो आपकी स्पाइनल कोड डैमेज हो जाएगी आसान अल्फाज के अंदर अगर मैं बताऊं तो अगर आप 
चिप लेंगे तो भी आप उनके गुलाम रहेंगे तो भी आप मरेंगे अगर आप चिप नहीं लेंगे तो भी आप मरेंगे क्योंकि आपको जेल में डाल दिया जाएगा आपको प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा आपको आजार सानी का सामना करना पड़ेगा इलुमिनाटी कार्ड गेम्स में एक कार्ड था जिसका नाम था पॉपुलेशन रिडक्शन यानी के दुनिया की आबादी को कम कर इलुमिनाटी के प्लान में से एक प्लान ये भी है कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी जो है सेवन बिलियन है तो सेवन बिलियन को टू बिलियन पे लेके आना ताकि कम लोग होंगे तो उनको कम लोगों को उनके ऊपर रूल करना उनको अपना स्लेव बना के रखना बहुत आसान है जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो सी इनको फेस करनी पड़े और दोस्तों जो ये चिप आपको बता रहे हैं कि इसके अंदर सारे ये डॉक्यूमेंट्स होंगे सिर्फ यही नहीं होगा ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए इनका असल प्लान जो है वो आपके माइंड को कंट्रोल करना है आपकी सोचों को कंट्रोल करना है आप जो बातें कर रहे हैं उनको सुनना है आप जो काम कर रहे हैं जो आपका मकसद है इस दुनिया के अंदर उसको इलिमिनेट करना है उसको खत्म करना है आपकी जिंदगी को बर्बाद करना इस चिप का मकसद है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप ये आगे जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूं जरा ये देख लीजिए तो मेरी बात आपकी समझ में आए इलेक्ट्रॉनिक माइंड कंट्रोल रिसर्च इज नॉट न्यू अ साइंटिफिक माइल स्टोन इन दिस एरिया केम इन दाइनटीन सिक्सटीज वन डॉक्टर होजे डेल गाडो डेमोन्स्ट्रेटेड रिमोट कंट्रोल ओवर अ चार्जिंग बोल बाय कनेक्टिंग अ रेडियो एंटेना टू इलेक्ट्रोड इन सर्टेड इन टू द बोल्स ब्रेन Delgado proved that the animal's aggressive impulses could be thwarted by electronically manipulating the bull's muscle reflexes. Do you realize the fantastic possibilities if from the outside we could modify the inside? Could we give messages to the inside? But the beauty is that now we are not using electrodes. In recent years, Delgado has shown that the behavior of monkeys can be altered using low-power pulsating magnetic fields. But in these experiments there were no antenna implants any function in the brain emotions intellect personality what well, could be perhaps modified by this non invasive technology Delgado's research has so far been limited to animals but in the Soviet Union a radio frequency or RF device has been used for over 30 years to manipulate the moods of mental patients डॉक्टर होजे डेलगेंडो के कहने के मुताबिक दिमाग का कोई भी फंक्शन जैसे इमोशंस गुस्सा प्यार खुशी गमी इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट कहते हैं अकल को ठीक है पर्सनालिटी यानी कि शख्सियत सब कुछ चेंज करके रख देगा वो आपका ये चिप आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए आपकी स्पाइनल कोड में आपके दिमाग में लगाई जा रही आपकी हरकतों को कंट्रोल करने के लिए जोम्बी अपोकलिप्स जिस जिन लोगों ने जोम्बी अपोकलिप्स के बारे में सुना तो वो आ रहा है जोम्बी अपोकलिप्स ये है मेरे जब आपके दिमाग को खराब कर दिया जाएगा कंट्रोल रिमोट कंट्रोल पे आपको कंट्रोल किया जाएगा आप मशीन बना दिया जाएगा आपको जब डीएनए मॉडिफिकेशन आपकी कर दी जाएगी आपकी शक्ल बिगाड़ के रख दी जाएगी तो उस वक्त मेरे अजीजों जोम्बी अपोकलिप्स नहीं आएगा तो और क्या आएगा मैंने कमेंट्स में पढ़ा है बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं हजी हमें सिर्फ अपना ईमान जो है ना हमें ईमान पक्का रखने की जरूरत है और मेरे भाई मेरी बात सुन देख जब तेरे तेरी थॉट्स ही तेरी नहीं होंगी तो तेरा ईमान किधर से आएगा जब तेरे पास है ही नहीं है मौका ही नहीं है कि तू सोचे खुदा के बारे में जब तुझे रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया जा रहा है तो मेरे भाई तेरा ईमान कहाँ जाएगा तेरी सोचें तेरी नहीं रहेंगी तेरी शख्सियत तेरी नहीं रहेगी तेरी अकल तेरी नहीं रहेगी तो तू कौन से खुदा को पूजेगा उस खुदा को पूजेगा कि जिसका जो रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में है तो दोस्तों ये हकीकत है छे छे छ की मार्क ऑफ द बीस्ट की मुखालफ मसीह की छाप की और आर एफ माइक्रोचिप की हकीकत की वजह से मैंने ये चैनल बनाया है और मेरा मकसद इसको ये सब कुछ बताने से आपको डराना नहीं है बल्कि आपको उठाना है आपको झंझोड़ कर आपको जगाना है कि जागो उठो देखो आसपास के क्या हो रहा है और क्या करने वाले हैं ये लोग और हमें क्या करना है अब मेरे अजीजों मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूं कि आपने क्या करना है आपका पार्ट ये है मेरे अजीजों कि जब गवर्नमेंट आपको कहे बल्कि गवर्नमेंट ही क्या बल्कि स्कूल कॉलेजेस या जहां कहीं भी भी ये आर एफ कार्ड की बात हो सिर्फ कार्ड की बात ही हो ना आर एफ की तो वहां पर आपने खड़े होकर सवाल करना है आपने सवाल करना है कि हमें इसकी जरूरत क्यों है एक काम ये आपने करना है दूसरा काम आपने ये करना है कि उसके अगेंस्ट आपने खड़े होना है आपने स्टैंड लेना है आपने बोलना है हमें आर एफ की जरूरत नहीं है दोस्तों आपने स्टैंड लेना है आपने पीछे नहीं हटना और अगर इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़े तो आपने जेल जाना है मैं भी जेल जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं आर एफ नहीं लेने वाला वो उसकी हकीकत मैंने आपके सामने बयान कर दी है कि आखिर ये होने वाला क्या है मेरे अजीजों शैतान और खुदा के दरमियान ये जंग है और शैतान इस बात को जानता है कि जब तक खुदा है जब तक खुदा है तब तक 
انسان کے دل اور دماغ کے اندر سے خدا نہیں جا سکتا اس لیے وہ اپنی تھاٹس ڈالنے کے لیے اس کو آپ کے برین کو کنٹرول کرنا ہے اور جب تک وہ آپ کے برین کو کنٹرول نہیں کرتا تب تک آپ کے اندر خدائی رہے گی آپ کے اندر خدا کی ذات کی پرستش جاری رہے گی آپ خدا کو پہچانتے رہیں گے آپ خدا کی عبادت کرتے رہیں گے جو کہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کریں کیونکہ وہ اپنی بادشاہ چاہتا ہے وہ اپنی پرستش چاہتا ہے اس لیے میرے زیزو ضروری ہے کہ اس جنگ کو سمجھیں یہ ذہن کی جنگ ہے دماغ کی جنگ ہے آپ کی انٹلیکٹ کی آپ کی عقل کی جنگ ہے اسی لیے بائبل کی پروفیسی میں لکھا ہے کہ جو سمجھ رکھتا ہے جو عقل رکھتا ہے وہ اس کے عدد کو گن لے جو عقل رکھتے ہیں میرے عزیزو وہ اس سارے انوائرمنٹ کو دیکھ کے جان لیں کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے اب آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے اب آپ کو اس ٹیکنالوجی کو بائے بائے کرنے کی ضرورت ہے آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے جیسے امریکہ کے اندر سب نے اٹھ کے کہا کہ ہمیں یہ نہیں لینی ہے یہ مارک آف دا بیسٹ ہے اسی طرح مذہبی رہبروں سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے سارے ان لوگوں سے جو کہ آپ کی خطبات کو سنتے ہیں آپ کی باتوں کو سنتے ہیں ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ سب اس کے خلاف ایک ہوں ہم نے یہ آر ایف آئی ڈی نہیں لینی ہے کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو آپ کے ایمان کو ختم کرے گی بلکہ آپ کا کنیکشن خدا سے دور کر دے گی جدا کر دے گی جن کے اوپر چھاپ ہوگی وہ ہرگز نہیں بچیں گے میرے عزیزو وہ ہرگز نہیں بچیں گے کیونکہ ان کی تھوٹس ان کی اپنی نہیں رہی اور انہوں نے اپنی مرضی سے چپ لی ٹھیک ہے اب آپ کو میں نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں اب آپ کا کام ہے کہ اس کو اتنا پھیلاؤ اتنا پھیلاؤ کہ ہر ایک انسان جو پاکستان انڈیا ایشیا بلکہ جہاں جہاں اردو زبان ہندی زبان سمجھی جاتی ہے ہر ایک انسان کو پتا چل جائے کہ آر ایف آئی ڈی نہیں لینی اور میں نے اس وقت کے لیے انتظار کیا ہے پہلے میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا ہے اس سیکرٹ سوسائٹی کو میں نے پروف کیا ہے کہ یہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ حقیقت میں ہیں اس کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے اس مقصد سے کیونکہ میرا اصل میں چینل بنانے کا مقصد میرے زیزو یہ تھا آپ کو حقیقت سے اگاہ کرنا کہ آگے فیوچر میں ہونے والا کیا ہے ہمارے ساتھ اس لیے ہمیں پہلے سے ہی پریکوشنز لینی ہے ہمیں پہلے سے ہی اتحاد کرنی ہے اور پہلے سے ہی ہمیں آگے آنے والی نسل کو بچانا ہے اس کو ایڈوکیٹ کرنا ہے گو کہ یہ سب کچھ لکھ دیا جا چکا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے لیکن ہم کچھ ٹائم جو ہے کچھ ٹائم ہم بائے کر سکتے ہیں کچھ ٹائم ہم اپنے لیے لے سکتے ہیں یہ ہمارا حق ہے اس لیے میرے عزیزو اپنے حق کو سمجھئے اور اٹھئے آواز اٹھائیے اور جب ایسا کبھی ہو آر ایف آئی ڈی کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ جی یہ اب اس ارگنیزیشن میں دے رہے ہیں تو آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ مہاں پر سوال کرنا ہے اٹھ کے دیکھیں ہم لوگ سوال نہیں کرتے ہم لوگ آگے بڑھ کر پوچھتے نہیں ہیں ہم لوگ جواب نہیں مانگتے اس وجہ سے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے آیا ہے اور ابھی آگے چل کر ہوتا جائے گا اگر ہم ابھی بھی نہیں جاگیں گے ابھی بھی سوال نہیں کریں گے تو اور یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ یہ ہر قسمت اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ جی میں آر ایف آئی ڈی اگر لے لوں گا تو کوئی نہیں میری تھوٹس تو نہیں چینج ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ سب بکواس ہے ایسا ہی ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو پروف دیا ہے کہ یہ لوگ ب... 1960 میں اس بندے نے یہ ریسرچ کر کے جانوروں پہ کی ہے اب تو 2016 ہو گیا میرے عزیزو اب تو یہ کام بہت حد تک جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے انسانوں کے برین کے ساتھ یہ کام جاری ہے اور اس کے اوپر پروپر ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہ ٹیسٹ جو ہے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے جو انٹیلیجنس جو ہے کمپنیز جو سیاں جیسے سی آئی اے ہے انہوں نے انسانوں کے اندر اب اس کو کرنے کے لیے اجازت دے دی ہوئی ہے اب یہ گورنمنٹ کے تھرو یہ کام ہوگا تو میرے عزیزو یہ تو تھی حقیقت چھے 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 کی مارک آف دا بیسٹ اور آر ایف آئی ڈی مائکرو چپ کی اب آپ کا کام ہے ووچرز کہ اس کو دنیا تک پھلاؤ اور میں اب آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے خدا حافظ یا حبیبی جیسے کہ آپ جانتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ آمد شیخوپ نے کیا کہا تھا 
कुछ पॉइंट्स बात की जा रही थी एक सेकेंड इनमें से एक पॉइंट किन किन पॉइंट्स की बात की जा रही थी मैं बताती हूँ इलुमिनाटी सिक्स 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 आर एफ आई डी एनवायरमेंट ब्रेन इमोशन एंड लॉजिक क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तानी नाद्रा कंप्यूटर स्टूडेंट स्पाइनल कोड एंड यूलियो ऑफ हेड एंड राइट हैंड्स डी पॉपुलेशन जियो स्टेट सिंटम फॉर ह्यूमन एंड the internet protocol jews stet symptom sabse pehle hum baat karte hain ha sabse pehle hum baat karte hain illuminati ke bare mein illuminati ke bare mein almas jacob ko kehna hai ki alf ha almas jacob illuminati ke bare mein jo almas jacob ko jo kehna hai wo ye hai कि इलुमिनाटी शैतान का पुजारी है इलुमिनाटी शैतानी काम करते हैं हमें हमें इलुमिनाटी से सावधान होना चाहिए और खबरदार होना चाहिए और इलुमिनाटी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं ओके ऐसा भी तो हुआ था क्या ओके खैर ऐसा जब होना ही था तो इलुमिनाटी की सच्चाई के बारे में मैं बात करूंगी फिर से पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ मैं किसी दूसरे मेरी किसी दूसरी चैनल में और बहुत लोग सारे बात कर रहे हैं जिनमें से एक है गौरव सर जो जिनका चैनल नाम जिन वीडियो में बात कर रहे थे उन चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई साइंस मैं उसको क्रेडिट देती हूँ और मैं आपको इलमिनाटी की कहानी फिर से सुनाना चाहती हूँ सर सत्रह सौ चौहत्तर में कि पहला में ऐसे में एडम वैश्यव नाम की एक बाली भी यान बाबरियन प्रोफेसर ने इलुमिनाटी को इस्टेब्लिश की पहले इसका नाम था परफेक्ट वोलिस्ट तो उस वक्त वो चार स्टूडेंट एडम वर्षप के साथ काम कर रहे थे और उस वक्त एडम उस वक्त बवरिया जो स्टेट है वो होली रोमन एम्पायर की है जो प्रेजेंट में जिसका नाम जर्मनी है तो बोलिविया में तो एडम वर्षप का मकसद था कि लोगों को सही ज्ञान बांटा बांटना और लोगों को सूचित दुनिया के बारे में सूचित करना और दुनिया की जितनी भी बुराई है और जितनी भी सच्चाई है इसके बारे में बात करना हाँ ये ही परफेक्ट इसका लक्ष्य था तो एडम उस वक्त हार्डकोर क्रिश्चियन और लोग सब सुपरस्टिशन को बढ़ावा दे रहे हैं रैशनल थिंकिंग और साइंटिफिक थिंकिंग को दबा देते हैं आपने तो पहले भी सुना होगा कि सोलह पंद्रह की शताब्दी में सो तो सुन इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो को हाउस अरेस्ट में डाल दिया दिया गया था क्योंकि 
गैलीलियो प्रचार करते हैं कि धरती गोल है और धरती सूरज को के ऑर्बिट में घूम रहा है उस वक्त दूसरों हार्डकोर क्रिश्चियन क्रिश्चियन को यह मानना था कि धरती को ऑर्बिट करते हैं सूरज और धरती एक चपती है दरअसल ये एक सुपरस्टिशन था क्योंकि बाइबल में कहीं में भी ये नहीं लिखा गया है कि धरती चपटी है तो फिर भी बाइबल के खिलाफ कारोबारी कर रहे हैं गले जो इसी झूठे कॉम्प्लेन के वजह से गलेलियों को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया था तो तो उस उस वक्त नेशनल थिंकिंग और साइंटिफिक नॉलेज की बात करते हुए ये एडम विशोप को ये सोच आया कि हम मैंने तो सीक्रेट सोसाइटी बना ली है लेकिन मैं इसे चालू कैसे तो एडम विशोप दूसरे सीक्रेट सोसाइटी फ्रीमेन सोनारी में योगदान की है फिजिकली योगदान की है और सीक्रेट सोसाइटी को ऑपरेट करने के बारे में काफी कुछ जान गए हैं तो सीक्रेट सोसाइटी का ऑपरेट तो ओ, आ, उस वक्त जानने के बाद वापस इलुमिनाटी की ऑपरेटर ऑपरेटिंग में ध्यान देने लगे और इस पर लक्ष्य बनाया था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अच्छी तो है न्यू वर्ल्ड का मतलब धर्मी रिलीजियस सुपरस्टिशन से स्टेटमेंट मैनेजमेंट को अलग किया जाए और स्टेट मैनेजमेंट को में साइंटिफिक नॉलेज और रैशनल लॉ आइडियोलॉजी को बढ़ावा दिया जाए इसके चलते ही इलोमिनाटी तो दूसरे लोगों के साथ कंटेक्ट कर चुके हैं है। और इन वक्त जो परफेक्टेबल इस नाम जो था वो इलोमिनाटी का ही था लेकिन पहले उसका नाम था परफेक्टेबल फिर उसका नाम आया दी ऑर्डर ऑफ इलोमिनाटी ऑर्डर ऑफ इलो उस वक्त बड़े बड़े लो, आमिर लोगों और प्रभाव इन्फ्लुएंशियल पर्सन से कंटेक्ट करना शुरू कर दिए हैं तो कंटेक्ट करने के बाद हमें जो आस्ता आस्ता जो रैशनल आइडियोलॉजी इलोमिनेटी के जरिए प्रचार प्रचारित होने लगे और इलुमिनाटी को इलुमिनाटी सीक्रेटली फेमस होने लगे और एक वक्त आया जब इलुमिनाटी का मेंबर करीब ढाई हजार तक पहुंच गए मिया सन उन्नीस सौ में नए जो ड्यूक है चार्ल्स थॉमस इन्होंने इलोमिनाटी को बर्खास्त कर दिया और ये आदेश दे दिया कि जल्द से जल्द इलोमिनाटी को बंद कर दी जाए क्योंकि इसे हार्डकोर सुपरस्टिटोर हार्डकोर क्रिश्चियन लोगों को खतरा था और ऐसा लगता था कि जो हार्डकोर क्रिश्चियन जो जो बाइबल के बारे में झूठे बात करते रहते हैं वो आप नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जिसका 
चलते ही आराम वर्षप की इलोमिना डी को बरखस करने के लिए रूलर से ड्यूक से कंटेक्ट होने लगे और जो इलोमिना डी का जो मेंबर उसको भी मौत की खतरे आती रही तो इलोमिना डी की मेंबर की रक्षा करने हेतु एडम चार्ल्स थॉमस को इलोमिनाटी को को बंद करना पड़ा हाँ और ये ही कहते हैं कि इलोमिनाटी हाल भी जिंदा है और दुनिया पे राज करने वाले हैं कि अल्लाह डेढ़ सौ साल में ही इसी डेढ़ सौ साल पहले जो बंद हो चुकी है वो आज भी जिंदा है कैसे यार ओके तो ठीक है अब मैं चलती हूँ दूसरा पॉइंट जिस पॉइंट का नाम है सिक्स 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 हाँ ये बात तो सही है कि बाइबल हमारे ईसाई कला में मुकद्दस के ही मुखाशपा किताब की तेरा बा आप यानी कि रेबुली होली बाइबल रेबुलेशन बुक चैप्टर नंबर थर्टीन में ऐसा लिखा गया है कि और गरीब आमिर बच्चे बूढ़े आजाद गोलम इन सब लोगों सब धरती के सारे लोगों के में से जिनके हाथों में और शहरों में मुखाल पे मसीह का छाप नहीं होगा वो ना खरीद कर सकेगा ना बेच सकेगा और ना ही जिंदा रह सकेगा तुम्हारे लिए उस मुखाल पे मसीह सॉरी तुम्हारे लिए उस मुखाल पे मसीह का नंबर छाप दिया वो एक इंसानों की नंबर है अगर आप बुद्धिमान है तो आप वो उस नंबर यानी अगर को जान लें उस अगर है सिक्स 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 तो आमल चैकूब को ये कहना है कि सिक्स 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 मार्क ऑफ द बीस्ट ये है यानी कि जानवर का छाप है जो मुखाल पे मसी का नाम छाप है तो उस चल सिक्स 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 उस आदमी को जिसे तो वो जानवर बता दिया गया है और उस जानवर की सोच वाले इंसान के जरिए शैतान राज कर रहा है ये भी पता आ गया है तो अब चलते हैं मुखाल पे मसी का छाप हाथों में और शेरों पे होना इसका क्या मतलब है हाल को कहना है कि जब तक आर एफ आई डी चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता तब तक ये समझ में नहीं आया कि सिक्स सिक्स के बारे में जो प्रोफेसी चल रही है वो क्या कैसे चल रही है मैं बता दू कि सिक्स ये आयत उस वक्त से लागू हो चुका है जब इंसान घोड़े पे चढ़ते हैं जब इंसान घोड़े की गाड़ी पे चढ़ते हैं मोटर कार या फिर इलेक्ट्रिक कार में नहीं चलते और उस वक्त चल रही है जब इंसान कागज में खत लिखकर भेजते रहते हैं उस वक्त इंटरनेट उस वक्त टेलीफोन में कॉल भी नहीं की जा सकती है इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है मुखाशा उस वक्त हाथों में जो 
हाथों में और शहरों में मुखालफे मसीह का छाप मत का मतलब है कि हम हम दिमाग सर में तो जो हो तो दिमाग ही होते हैं हम दिमाग से भूले काम से सोचते हैं और उस वक्त सो, सोचेंगे और हाथों में डायना हाथों में ऐसे काम मुखाल पे मसीह का छाप का मतलब है कि हम बुरे काम अमल ऐसे करते हैं जिसमें हम हम पर शक ना हो क्यों समझ में नहीं आया क्या मैं समझाती हूँ यहाँ पे जो मैं तुम्हें मैं चाकू से मैं आपको कलम दिखा रही हूँ यहाँ पे चाकू की बात जो होती है क्योंकि मेरे पास तो चाकू तो है ही नहीं इस वक्त तो इस चाकू को मैं अपने हाथ में रखती हूँ और इन इंसानों की सीने पे मैं बार करती हूं एक बार में वो खत्म हम अब इस वक्त उसी वक्त उस चाकू को सीने पे छोड़ कर जा, जाती हूं कि सलमा जब आ, आएगा और वहां से चुपचाप निकल जाती हूँ दो सेकेंड बाद सलमा आया है आई है सलमा ने देखा इस इंसान तो खून हो चुका है सलमा उस इंसान के पास बैठ गया और हाथ में उस इंसान की सीने से चाकू को हटा ली है और तभी पुलिस आया और उस और सलमा को गिरफ्तार कर लिया ये सोचकर कि सलमा मुजलिम है तो इन्वेस्टिगेशन हुई है पोस्टमार्टम भी हुई है और पोस्टमार्टम में भी सलमा को ही मेन विक्टिम पाए गए हैं क्योंकि उस चाकू में स्ट्रिप और स्ट्रिप सलमा की ही हाथों के फिंगर्स निशान थे यानी कि हैंड फिंगर्स तो पकड़ी गई तो उस वक्त साजा मौत हो गई लेकिन असली का तिल तो मैं थी लेकिन मुझे सजा नहीं हुई दरअसल बात यह है कि मैंने उस इंसान को चाकू अपने चाकू से तो कत्ल करती है यह बात तो सच है लेकिन उस इंसान को चाकू कत्ल करने के बाद मैं नांगे हाथों से नहीं बल्कि कपड़े पहने हुए हाथों से चाकू पकड़ा है पकड़ी है और बार की कर चुकी है यानी कि हैंड ग्लास जो बोलते हैं और तुरंत निकलने के बाद आधी मैं कॉल कर चुकी हूँ पुलिस को और जनाब और जनाब मेरे शहर को सलमा ने कत्ल कर दी है हम जल्दी आइए उस वक्त सलमा ने आई सलमा आई है और चाकू को उठा ली है और पकड़ी गई इसे कहते हैं हाथों डायना हाथों में और शहरों में मुखाल पे मसी का छाप बैठना लेकिन आरमा जेकूब ने तो कुछ और ही सोचा 
क्यों हाँ क्योंकि तो यहाँ पे तो मुखाल पे मसी का तो छाप होना ही नहीं है आ, आ, कुछ और ही सोचा आ गया है ये उल है और बाइबल की इस ईसाई कला में मुकद्दस की इसी आयत सन छो में लागू हो चुकी है अब इसे बारे में तो आर एफ आई डी चीफ अब बात करते हैं आर एफ आई डी इन्वायरमेंट और क्रिप्टो करेंसी अब आर एफ आई डी चिप चिप जो है इन, इनका नाम आर एफ आई डी का जो फुल नेम है वो है रेशियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन ये सन अठचालीस में ही शुरू हुए थे और सन उसके बारे में सोचा गया था सन उन्नीस में जब सोवियत यूनियन थे और वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी यानी कि दूसरी दुनिया का जो युद्ध जंग जो है दुनिया वाली जंग जो है वो चल रही थी वर्ल्ड वॉर टू उसका खत्म होने के तुरंत ही आर एफ आई डी चीफ राशिया ने लागू की थी सॉरी सॉरी सोवियत यूनियन ने लागू की थी और, और दूसरों इसे टेस्टिंग कर चुके हैं ओके आप ध्यान से सुनिए शॉर्ट रेंज जो है शॉर्ट रेंज यहाँ पे लॉन्ग रेंज शॉर्ट रेंज जो है वो एक डॉलर यानी कि इंडियन करेंसी के हिसाब से सत्तर रुपये में लागू हो चुके हैं और इनका जो रेंज है वो एक से दो सौ से डेढ़ सौ से दो सौ सेंटीमीटर की दूरिया पर है और उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो एक सौ बीस से एक सौ पचास किलो हर्च की है और ये यहाँ पे और जो लंबे फ्रीक्वेंसी टू से थ्री पॉइंट वन गीगा की वो पाँच रुपये वो तीन सौ पचास रुपये के है जो अभी भी प्रोजेक्ट में आए हैं और प्रोजेक्ट में आने के बाद ही इन फ्रीक्वेंसी पे डेढ़ से दो किलोमीटर की रेंज में होते हैं और वह बहुत हाई है और और ये भी एक रेगुलेटेड है इसका इस्तेमाल कैसे हो, होना है इसे क्या फायदा इसे हमारे दिशम सम में अगर ये चिप बनाया जाए तो हम पासपोर्ट आसानी से बना सकते हैं हम एडमिट स्कूल में एडमिट भी ऑर्डर भी हो सकते हैं और हम बिजली का बिल भर सकते बिजली जैसे जरूरत चीज़ की बिल हम भर सकते हैं आसानी से भर सकते हैं और हम यहाँ चा गाड़ी को भी हम कंट्रोल कर गा, गाड़ी दरवाजा जैसी कोई चीज़ को हम कंट्रोल भी कर सकते हैं अब यहाँ पे आए आते हैं क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टो करेंसी जो है वह इसका वो ऐसे करेंसी जिस जो जीरो और वन के बीच में काउंट होते हैं तो आर एफ आई चिप हो तो हमारे यहाँ पे बहुत बड़ी आसानी हो जाए तो हम अपने जरूरत की चीज खरीद सकेंगे बेच सकेंगे और हे, हे, 
यहाँ पे क्रिप्टो करें और हमारा हम अगर क्रिमिनल हम अगर क्राइम करते रहे हैं तो उसको भी लागाम रह सकते हैं तो तो यहाँ पे आलमस चेकअप को कहना है कि आर एफ आई डी चिप हमारी कोई जरूरत को आर एफ आई डी चिप मुखा पे मसी का जो दौर है ये तो दौर शुरू हो चुका है और ये इन्हें हमें हमारी आज़ादी छीन रही है बगड़ा बगड़ा हाँ हाँ यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी तो है कि प्राइवेसी के वाला कि यहाँ पे मेरी आज़ादी छीन रही है आज़ादी छीन रही है अबे आज़ादी तो छी तुम्हारे आज़ादी छीन रही है तो ये क्या कहते हैं तुम्हारे आज़ादी इतनी छीन रही है क्या क्या मतलब है तुम क्या आर एफ आई चिप आगाम नहीं लगाओ के तो ये तो ऐसा भी तो गवर्नमेंट को भी ऐसा भी खतरा आ सकता है कि तुम तुम कहीं क्राइम ना कर बैठो और तुम्हें हम पकड़ नहीं पाए तो इसलिए ये पाकिस्तान में नागरा नादरा जो है कंप्यूटर्स जो है यहाँ पे ये चीज लागू कर रही है और आमे यूनाइटेड स्टेट में भी ये चीज लागू कर जो गवर्नमेंट ये चीज लागू कर चुकी है लेकिन अफसोस की बात है कि कुछ लोग तो लेते हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी कह, कहते हैं अरे आज पंडित जी तो मुखाल भी मसी कहे ये शैतान की हुकूमत कर लाने के लिए बढ़े गए हम इसे नहीं लेंगे चलिए तुम नहीं लोगे तो नहीं ना सही लेकिन अमेरिका में आज हालत कैसी हुई है क्राइम रेट सन 2017 में क्राइम रेट 382.9 तक पहुंच गई है जहां पे अगर आने पर नीचे लगाए होते तो वो इतनी रेट ना होती अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लिंक में लिंक दे दूंगी आप वहां पे पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे मुखाल पे मसीन का दो और यहाँ पे जो जो कहते हैं कि हाँ बच्चे ये मुखाल पे मसीह का दौर है यहाँ तो हमारे बूढ़े बच्चे का पर भी शैतानों की बात आ रही है जरा सुन ली अभी मैं आपको स्टूडेंट और टीचर के बारे में जो रिलेशन है स्टूडेंट लाइफ के बारे में एक एक्सपेरिमेंट बता चाहूंगी जो मैंने कैसा से सुन ली है एक मिनट है मुखा मेरी एक भाई थे जैसे थी भाई है जिसका नाम कैसा है वो बांग्लादेश में ही पढ़ाई कर रहे हैं और बांग्लादेश में ही रहते हैं सन दो हजार सात से सन दो हजार बारह तक बी सी बांग्लादेश कॉलेज ऑफ इंटरेस्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन उनके नाम पे जो कॉलेज थे उनके जो स्कूल सेक्शन थे उनमें पढ़ाई की, की थी तो क्लास सिक्स क्लास सेवन क्लास एट क्लास नाइन एंड क्लास टेन और उन्हीं उसी स्कूल से मैट्रिक भी दी थी क्लास सिक्स से क्लास टेन हाँ बांगला मीडियम में है बांग्लादेश तो है तो हिंदी मीडियम कैसे होंगे है ना हाँ यहाँ पे आम कैसर जो बता कैसर आम जो मुझे जो बताया गया है तो क्ला, क्लास सिक्स 
से क्लास नाइन तक यानी कि सन 2007 से सन 2010 तक कैसर को स्कूल बाइकिंग नहीं दी पर रिक जबकि उनकी क्लास में स्कूल बाइकिंग की भूल बारी रिकॉर्ड कर चुके हैं सन दो या सन दो हजार सात सन दो हजार सात से सन दो हजार दस तक उनकी एक स्टूडेंट क्लासमेट थी जिसका नाम थे यासीन सॉरी यासीन नहीं याजीत नाम थी नाम था उसका नाम याजीत ओ वो सन दो हजार सात से सन दो हजार दस तक चार सौ बार स्कूल बंद किया है यानी कि फोर हंड्रेड टाइम्स और हर बार देवर तक टपके ही जाते हैं क्योंकि उस वक्त जो स्कूल बंद करने का यही एक तरीका था और वो था दीवार को टपकना अगर दीवार उस वक्त यही सोचा गया था कि अगर आप दीवार नहीं टपकोगे तो आप स्कूल बंद नहीं कर सकते तो इसे को भी याचित नाम की उस लड़का को आठ हजार रुपये जरिमाना भरना पड़ा तो चार सौ बार स्कूल बंद की तो हर बार स्कूल बंद करने में जो बीस रुपये का फाइन लगते हैं इसी हिसाब से चार हजार रुपये का जो फाइन भरना पड़ा सन दो हजार ग्यारह में तो ने सोचा क्यों ना मेरे में स्कूल बंद कर दू तो उस वक्त कैसर को सारे टीचर्स पसंद करते हैं तो जो पसंद नहीं करते तो उनके हालत तो, तो वैसे भी खराब हो जाती तो क्लास पर तो क्लास बंद करने का न तरीका ढूंढ रहे थे तब अचानक कैसर को एक, एक तरीका मिल गया कैसर अपनी अम्मी की सिग्नेचर नकल करके पहले तीन दफा में क्लास बैंकिंग की है क्योंकि वहां पे टीचर जो है वहां पे हेड मिस्ट्रेस जो है हेडमिस्ट्रेस और क्लास टीचर ने देख लिया है और क्योंकि कैसर अच्छा लड़का है इसलिए समझ गए थे वो स्कूल बाकी नहीं करेगा तो उस वक्त पेट में दर्द का नाटक किया था ऐसे नाटक तो वो टीचर ने समझ चुके थे वो लड़का का बाकी पेट में दर्द है तो और सिग्नेचर एक्सेप्ट किया और जाने दिया तो चौथे बार जब कैसर स्कूल बंद करने जाएंगे तब उन्हें पता चल गया था कि हेड मिस्ट्रेस को भड़क लग, लग चुकी है तो स्कूल है क्योंकि आजकल स्कूल बनाने का चार चार जो पांच इस पांच स्टूडेंट स्कूल बंद कर चुके हैं चार डर टपके बांध को चेक के को डर नहीं टपके पता नहीं कैसे बांध कर लेंगे हैं लेकिन रेडमिस ने इसने नजर अंदर कर दिया है या नहीं की कुनोटिस नहीं की चौथे बार कैसा ने सोचा था, था मेरी पेट में दर्द है मैडम मेरी पेट में दर्द है हेडमिस्ट्रेस तक पहुंचे और और अम्मी से और कैसा ने कहा मैं अम्मी से आपको बात करा सकता हूँ 
तो आमी से हम फोन में बात की है और जाने दिया फिर और वहाँ पे आमी का सिग्नेस हाल भी नकल नहीं करना पड़ा हाँ सन 2012 में कि जो को कोचिंग ना पॉइंट पार्ट स्कूल में जो कोचिंग क्लास हो रही थी मैट्रिक के लिए उस वक्त उस वक्त आम और जयतुन ने सब आम किया एक टीचर थी वो इंग्लिश टीचर थी बाद में नाम दिया ओलिविया या नाम दिया गया है तो ओलिविया मैं उसे ओलिविया ही कहूँगी ओलिविया नाम कि उस इंग्लिश टीचर ने क्लास की थी और कोचिंग क्लास उस कोचिंग क्लास फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर में हुई थी तो मैडम मिस्ट्रेस ने क्लास मिस्ट्रेस ने क्लास कर ली थी यानी कि जो टीचर फीमेल टीचर थे ओलिविया वो क्लास कर चुकी ही और अपने अंदर जो गोस्सा है वो 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 बाहर आने की कोशिश की इसलिए कि ग्राउंड फ्लोर में क्लास हुए थे मैडम ने कहा कि काम ग्राउंड फ्लोर में क्लास करें हम चुके थे ग्राउंड फ्लोर में क्लास क्यों क्यों और ग्राउंड फ्लोर में क्लास क्यों सिटल किया गया है फोर्थ फ्लोर में होना था मैं आपको बताता हूँ बताती हूँ उस स्कूल के फ्लोर चारी नंबर चारी थे तो ग्राउंड फ्लोर में क्यों थर्ड फ्लोर में है क्लास क्या किया गया है तो ताकि लोग स्टूडेंट स्कूल बंद ना कर सके क्योंकि ग्राउंड फ्लोर में स्कूल स्टूडेंट को स्कूल बंद करना आसान है खासा ने बोला कि टॉप फ्लोर में से स्कूल बंद करना और भी आसान है तो मैडम ओलिविया मिस ओलिविया मजाक में कह दिया कि ओ सुपरमैन बन के इसको बंद करोगे हैं सुपरमैन यानी कि सुपरमैन बन कर बंद किया गया है बंद करोगे ये से मजाक में तो क्योंकि उस पर ओलिविया को जानती थी कि स्कूल बंद करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो क्लास फ्लो ही आसान तरीका है और टॉप फ्लोर नामुमकिन हिस्सा है तो क्लास कर चो इस वक्त क्लास तो कर चो मालक में आया है लेकिन चार बार कासर ने स्कूल बंद किया था तो इसी तरीके से बंद किया था तो क्योंकि मैं इसके बारे में मिस्ट्रेस हेड मिस्ट्रेस को बात नहीं रख रही थी इसीलिए कासर को कोई जोड़ी मारा फाइन नहीं भरना पड़ा अगर वह भरत लग चुके होते तो अब तक तो आसी रुपए क्या फाइन लग चुके होते तो सन दो हजार बारह से सन दो हजार चौदह था उसी कॉलेज का जो कॉलेज सेक्शन है वहाँ पे तैयार कर वहाँ पे पढ़ रहे थे पढ़ाई की थी कैसा ने वहाँ पे तो और भी ठीक है अलग केस चल रहा है तो यहाँ पे कॉलेज भंग करने के लिए उसी टेक्निक पहले से यूज की हुई है लेकिन प्रिंसिपल को भड़क लग गई है और फाइन भरना पड़ा पड़ा सारी बांकर स्टूडेंट को लेकिन कायसर को स्टूडेंट देना ही कायसर को बांक ही नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो स्कूल में जो जब बांक के थे तब बोर्डिंग क्लास चल रही थी लेकिन कॉलेज में एक भी बोर्डिंग क्लास नहीं थी कुछ क्लास लेस इंटरेस्टिंग थी और 
पोस्ट क्लास से सब्जेक्ट थी मोर इंटरेस्टेड मोर इंटरेस्टिंग तो एटन तो कर नहीं पाए थे सो एटन कर लिया तो आ हाँ यहाँ पे एटन करने वाह आलमोस्ट चको को भाग नहीं लगने चाहिए ओ सही यहाँ पे एटेंड करने के बाद तो वहाँ पे प्रोक्सी चल किस चल रही थी यानी कि हम मैं वहाँ मैं यहाँ पे मैं अपनी कॉलेज में पहले से ही एब्सेंट रहूँगी लेकिन मेरे कॉलेज में मेरी प्रेजेंटेस में शीट में प्रेजेंट ही रहना चाहिए तो मैं सामा को वो मेरा सामा के जरिए प्रॉक्सी करवा सकती हूँ यानी कि सामा में मेरी तरफ से मेरी रोल पता को इस कॉलेज रोल को इस्तेमाल करके ये प्रेजेंट अटेंड प्रेजेंट सेंटेंस सबमिट कर सकती है तो इसे तो मैं कैसा ने तो पका चार बार तो पक्षी पकड़ चुके हैं और दो बार पक्षी पकड़ने तीन बार पक्षी पकड़ने की कोशिश में नाकाम भी हुए थे यानी कि सात बार और, और तीन बार तो उनको पता ही नहीं था जो पक्षी हो, हो रही है यानी कि उनकी रहते हुए दस बार पक्षी के चल रही हैं तो सन 2014 में इंटरमीडिएट भी पास कर रहे थे और यूनिवर्सिटी में भर्ती हुए थे सन 2016 से और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ चल रही थी सन 2016 से सन 2018-19 तक तो सन 2018 की जो आखिरी सेमिस्टर थी वो थी फॉल सेमिस्टर उस उस वक्त वक्त भी कल चर्चा से आए हैं एक बार राफाल गुंजल बिस नाम की एक टीचर ने पूर्ण की बैच को भी पकड़ लिया तो हुआ ये कि एक दिन कैसा की बैच हेड के डिपार्टमेंट के हेड के टीचर प्रोफेसर के क्लास में अटेंड किए लेकिन राफेल कुंजल बिस के क्लास में अटेंड नहीं की तो हेड 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 के क्लास के बाद आते हैं आता था राफेल की क्लास सर की क्लास और राफेल सर में सबके सब क्लास के बाद सब के सब वार्सिटी में हम कर चुके हैं थे और वापस वार्सिटी भी में भी नहीं आए अगले दिन ही राफेल सर ने कहा तुम लोग वार्सिटी क्यों बंद कर रहे थे सबके सबने क्या कहा शुक्र सर पिछले दिन तो मैं आया ही नहीं था हाँ सर ने बोला तुम झूठ बोल रहे हो मैंने तुम लोगों को पिछले ये में देखा था हाँ तुम झूठ बोल रहे हो तो सब के सब झूठ बोल नहीं रहे वो बोलते रहे कि नहीं सर मैंने क्लास एटेंड ही नहीं करता आप कैसे देख सकते हैं ऐसे लेकिन कैसा ने बोला तभी बोला हाँ आप जो देखा है वो सही है हमने ही क्लास में अटेंड किया लेकिन यहाँ पे लेकिन सबको पता नहीं लेकिन मेरी आपकी क्लास की नौबत जो आई है तभी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इसलिए मैं कैजली छुट्टी ले ली बस वही पर खत्म यानी कि स्टूडेंट लाइफ बैंकिंग का कल्चर तो होते ही रहते हैं है। है। इसी को 
इसी पर रोक लगाने के लिए आले पायरी चिप की सख्त जरूरत थी लेकिन आमाजे को तो इसी के भी शायद लगता नहीं जरूर बना दिया मैं चलती हूँ डिपोपुलेशन और जीव स्टेट सिम्टम के बारे में को कहना है कि इन इन वाले को का टारगेट है दुनिया की आबादी जो 700 करोड़ से 200 करोड़ तक घटाना तो दुनिया में 200 सौ बाकी हाँ ये शैतान ताकि शैतान का हुकूमत चल सके अरे भाई में शैतान की हुकूमत कैसे चल सकती है काल में मुबकदस में शायद तुमने पढ़ा नहीं है वहां पे साफ लिखा है कि एक लाख चौलीस हजार से ज्यादा कोई भी इंसान उस वक्त खोदा की कित नहीं सीख पा रहे हैं थे भूल गए या या मैं याद दिलाऊ खैर तो दूसरी बात है जो पॉपुलेशन ज्यादा होने पर पे तो धरती का जो जो रिसोर्स जो है आर्थ रिसोर्स वो खत्म होने लगेगी फिर खुदा की हुकूमत के मुताबिक एरियल ना एरियल में काम नहीं है आएगी और ना सोफिया एल में काम नहीं आएगी और उसके बाद और उस वक्त राफेल भी काम नहीं आएगा ना उसके बाद ना गैब्रियल काम नहीं आएगी ना माइकल काम नहीं आएगा ना राफेल काम नहीं आएगा ना चामुअल भी काम नहीं आएगा उस वक्त काम होगा सिर्फ एक का और वो था एड्रेड जो और वो भी सिर्फ एक ही काम है जान लेने जान कतल का आना सिर्फ एक ही काम बचा है इसलिए कहा जाता है एड्रेड को जो जो कि एक फेरिश्ता आ है मैं अगर चाहूं तो उस वीडियो उस वीडियो क्लिप भी आपको शेयर कर सकती हूं लेकिन सीधे देने में शायद दिक्कत हो लेकिन डिस्क्रिप्शन की लिंक में आ मैं जरूर दू और उसके बाद आता है तुम्हारा स्पाइनल कोड इन दी ऑफ हेड एंड राइट हैंड जो आलमस जेकब ने कहा कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो अगला स्टेप है शैतान को तो आर एफ आई टी चिप्स स्पाइनल कोड में लगा रहा है ताकि स्पाइनल को अगर किसी ने हट हट चाहे हटाना चाहे तो आसानी से नहीं हटा पाए बल्कि हटाना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है मुकद्दस में सब कहा था कि शैतान मुखाल मसीह का छाप हाथों में होना चाहिए और सर में होना चाहिए स्पाइनल कोड में के तो बात ही नहीं आई स्पाइनल को कोट की तो बात जब स्पाइनल कोट की तो बात ही नहीं आई तो ये काम है मुखद तो उसके खिलाफ कैसे हो सकती है चलो बताइए अच्छे खास टिकल टेक्नोलॉजी को बदनाम करना चाहते हैं और इसलिए बदनाम करना चाहना चाहते हैं ताकि शैतान को शैतान लोगों को गुमराह कर पाए क्योंकि शैतान लोगों को गुमराह टेक्नोलॉजी के पास से गुमराह नहीं कर सकते और जब आखिरी बात आई है जियो स्टेट सिम्टम और ब्रेन इमोशन इमोशनल ब्रेन यहां पे जियो जियो स्टेट सिम्टम जो है 
Yeah, me, be, ham iman na na. Jab aaye baadi ham se hamay ko, hamay chipke lagay jayenge. To hamari pas iman to nahi aayenge. Ham hamay pas iman na aay. To hamay pas jab emotion hi nahi hogi to iman kaise hogi? भाई ईमान तो रोबोट्स और कंप्यूटर में होती है लेकिन उनके पास इमोशन नहीं होते तो क्या इमो खैर अगली बार आते हैं जियो स्टेट तो गौरव भाई ने एक कहा था कि एक लाल बूटा था जो अच्छे सीने की जीरा था अचानक से तो उनका करियर बदता होता चला गया और बाइबल पढ़ना शुरू किया कि कि वो क्रिश्चियन था तो बाइबल पढ़ते वक्त और तो उन्हें जिलों जालिम से प्यार होने लगा था और और जिलों जालिम के उन्हें जाकर खुद को जिसस क्रेज समझने लगे थे जेरोजालम इन बीमारियों का नाम था द जेरोजालम सिम्टम जिसे हम द जियोस्टेट सिम्टम कहते हैं जियोस्टेट सिम्टम का हमें से एक है जेरोजालम सिम्टम और दूसरे है पैरिस सिम्टम और ऐसे बहुत सारे जियोस्टेट सिम्टम हो हैं तो आ डॉक्टर ने उस बुढ़े को कहा कि तुम जेरूसलेम से वापस अमेरिका में चला जाओ और वो वहाँ से कभी मत आना तो वहाँ पे जाने लगे और कुछ देर बाद तो जो जेरूसलेम सिंटम हाथ गए थे मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आर्मस जेको सुधा जाओ वरना ऐसा ना हो कि तुम तुम्हारे लिए ये तलवार भी लाने पड़े चलती हूँ यहाँ पे तो सिम्टम जियो सिम्टम की जो बात आती है तो मैं आपको बता दू जियो सिम्टम जो है ओ, ओ ओ मैंने बाधा नहीं है और ऐसे ही काम करते हैं जैसे आई इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिम्टम हम यानी कि मैं अपनी लैपटॉप को वैसे फेसबुक की तरह भी फेसबुक इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करूंगी तो मेरे लैपटॉप एक ना एक दिन से बहुत से फेसबुक की एड्रेस आसानी से सुनेंगी कनेक्ट कर पाएंगे ये दूसरे एड्रेस साथ कनेक्ट ना कर पाए तो इसे हटाने के लैपटॉप को हटाने के लिए हमें यूट्यूब व्हाट्सएप वगैरह वेबसाइट के तरफ लेकर जाना होता है तो आलमा चेको अगर तू सुन सकता है तो सुन ले मेरी बात तुम दूसरों तुम इस वीडियो अपनी वीडियो में जो ऐसे बकवास बातें की है ना तुरंत बंद कर दो और अपने वॉचर्स को कहो कि तुरंत हटा ले वरना ऐसा ना हो कि हम हम सबको तुम्हारे खिलाफ खड़े रहने पड़े चलती हूँ असल वरम्ह लाबरकू हूँ आदाब